Hi friends, in our topic, we are going to talk about this alignment. If you have a rotary equipment, we will do all of the alignment. Driver driven. If we look at the two, we will do one of the alignment. If we look at the alignment, we will do the misalignment. What is the misalignment? We will tell you how many parameters are. We will talk about the details in the video. If we look at the misalignment, we will talk about the misalignment. ஒரு ரோட்ரி எக்யூப்மெண்ட்ல என்னென்ன பார்ட்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகுது அது எக்கனாமிக்கல் வியூல வந்து எப்படி காமிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து நம்ம இதுல ஒன் பை ஒன்னா பாக்க போறோம் ஓகேங்களா அதனால நீங்க வந்து இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனல்ல நீங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடக்கூடிய வீடியோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் First, the type of misalignments is the same as the type of misalignments. First, the axle misalignment, then the parallel misalignment, then the angular misalignment. This is the major misalignments. If you say what the axle misalignment is, you can see the two shafts. This is the driven shaft and the driver shaft. You can see the two shafts in the coupling. In the coupling, axial moment அதாவது மேலையும் இந்த கப்பலிங்க விட இது மேலையும் இது கீழையும் இல்ல இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு மேலையும் கீழையும் ஏறி இருந்துச்சுன்னா அத வந்து axial miss alignment னு சொல்வோம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம parallel mix alignment னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த parallel mix alignment சொல்றது வந்து offset miss alignment னு சொல்லுவாங்க இந்த offset miss alignment சொல்றது எப்படினா அதாவது x directionல ஃபேஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த இருக்குதுல இது வந்து மோட்டார் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பம்ப் இந்த ரெண்டுக்கும் ஃபேஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து மாற்றம் இருக்கும் அதாவது எக்ஸ் டேரக்ஷன்ல வந்து கொஞ்சம் விலகி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்செட் மிஸ் அலைன்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிகினருக்கு வேண்டி நான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து ரெடி பண்ணி இருக்கிறேன் அதனால பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு புரியறது மாதிரி எல்லாமே வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் ஓகேங்களா ரெண்டாவது இந்த மிஸ் அலைன்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி மெசர் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டயல் கேஜ் வச்சு செட் பண்ணுவாங்க அதோட யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மில்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு யூனிட் வச்சு அவங்க வந்து மெசர்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்குலர் மிஸ் அலைன்மெண்ட் இந்த ஆங்குலர் மிஸ் அலைன்மெண்ட்னு சொல்றது எப்படின்னா இந்த பேரலல் மிஸ் அலைன்மெண்ட்டும் இந்த ஆக்சியல் மிக்ஸ் அலைன்மெண்ட்டும் இதுல வந்து மிக்சிங் ஆகிருக்கும் இந்த ரெண்டு மிக்ஸ் அலைன்மெண்ட் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மோ ஒரு பம்போடைய ஷாஃப்ட் இது வந்து உங்களுக்கு மோட்டரோட ஷாஃப்ட்னு இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு ஷாஃப்ட் வந்து மேலையும் கிளையும் ஏறி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்க பேரலா அவுட் ஆகி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 ச ஒரு கோணத்துல வந்து இருக்கும் அதாவது ஒரு சின்ன ஆங்குலர் ஆங்குலரா வந்து உட்கார்ந்து இருக்கும் அந்த ஆங்குலாரிட்டி வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னு செக் பண்ணுவோம் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சிம் ரைஸ் பண்ணா சிம் ரைஸ் பண்ணி அத லெவல வந்து பேரல் அலைன்மெண்ட் கரெக்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சாரி ஆக்சியல் அலைன்மெண்ட் வந்து நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேரல் அலைன்மெண்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதோடைய நாலு லெக்லையும் அதோடைய டயல் கேஜ் பிக்ஸ் பண்ணி எவ்வளவு தூரம் அவுட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதோட ஃபேஸ் வந்து கரெக்ட் பண்ணி கொண்டு வருவோம் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்குலர் மிஸ் அலைன்மெண்ட் சொல்லுவாங்க இந்த ஆங்குலர் மிஸ் அலைன்மெண்ட்டையும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மில்ஸ்ல தான் சொல்லுவாங்க இதையும் நம்ம வந்து ஒரு டயல் இண்டிகேட்டர் வச்சு தான் செக் பண்ணலாம் ரஃபா நீங்க இந்த மாதிரி மிஸ் அலைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா ஒரு அஹ் ஒரு ஸ்ட்ரைட் எட்ஜ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதாவது ஒரு ஸ்கெயில் இருக்குல்ல ஸ்கெயில வச்சு நீங்க வந்து வர்டிகல் அரிசாண்டல்ல வந்து நீங்க வந்து பிடிச்சு பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது எவ்வளவு தூரம் அவுட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நார்மலான ரஃப் அலைன்மெண்ட் இருக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம நம்மளுடைய ரோட்ரி எக்யூப்மெண்ட்டுக்குன்னு வரும்போது நம்ம டயல் கேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோட்ரி எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஹை ஆர்பியத்தில் சுத்தம் ஆர்பியத்தை பொறுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அலைன்மெண்ட் வந்து பக்காவா பண்ணணும் இந்த மாதிரி அலைன்மெண்ட் வந்து பக்காவா பண்ணாத பட்சத்தில் நம்மளுக்கு அதோடைய மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் இது வந்து அலைன்மெண்ட் வந்து மிஸ் அலைன்மெண்ட் ஆகுறது முழுக்க முழுக்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேனுவல் ஏறாக்குனால வர்றது இன்காம்பிடென்சி அதாவது காம்பிடென்சி இல்லாத ஒரு மேன் பவரை வச்சு நம்ம அலைன்மெண்ட் பண்ணும் போது அவங்களுடைய இதனால அவருடைய தவறுனால நம்மளுடைய எக்யூப்மெண்ட்ல வரக்கூடிய பாதிப்புகள் தான் மிஸ் அலைன்மெண்ட் சொல்லுவோம் இது வந்து மேக்சிமம் மேனுவல் ஏறாக்குனால நடக்கும் சில காரணங்கள்னாலையும் உங்களுக்கு அது வேற காரணங்கள்னாலையும் உங்களுக்கு வந்து மிஸ் அலைன்மெண்
ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் க்ரோத்து ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் டைட் டவுன் போல்ஸு அதாவது பேஸ் போல்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது தான் சொல்லியிருப்பாங்க நாலாவது வந்து பைப்பிங் ஸ்ட்ரெயின் பைப்பிங் ஸ்ட்ரெயின் சொல்லக்கூடியது பைப் லைன் வந்து ஒரு இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் பைப்பிங் ஸ்ட்ரெயின் அப்புறம் வந்து பேஸ் போல்ட்டு உங்களுடைய பேஸ் பிளேட் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பேஸ் பிளேட் வந்து லெவலாக இருக்காது கிரவுட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க கிரவுட்டிங் மேலே வந்து பேஸ் பிளேட் வச்சுருப்பாங்க அது வந்து லெவலிங் இருக்காது இந்த காரணங்களால் இக்யூப்மெண்ட்ஸில் வந்து மிஸ் அலைன்மெண்ட் ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேஜரான காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்காம்பிடென்சி மேன் பவராலேயும் அதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு இந்த வந்து தெர்மல் க்ரோத்னு சொல்றது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் தெர்மல் க்ரோத்னு சொல்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மெட்டீரியல்மே ஒரு சடன் டெம்பரேச்சர் ஆகும் போது ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகும் அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனை நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து அலைன்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதுக்காக வந்து என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி இன்டு எல் இன்டு சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலா வச்சிருக்காங்க இந்த டீ ரெப்ரசன்ட் பண்றது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டீரியலோட டெம்பரேச்சர் அதாவது அந்த மெட்டீரியல் வந்து நார்மலாக வந்து இப்போ காலையில் ஏழு மணிக்கு செக் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து ஒரு டிகிரி டெம்பரேச்சர் காமிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு செக் பண்ணுவாங்க அந்த பன்னெண்டு மணிக்கு சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு மணிக்கு பார்ப்பாங்க ஈவினிங் அப்படி உங்களுக்கு ஒரு மோ டேட்டாஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதோடைய பீக் அவர்ஸில் வந்து எவ்வளோ ஹையாக போகுதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல் ரெப்ரஸன்ட் டு லென்த் இன் இன் இன்ச்சஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் அந்த லென்த்தை வந்து மெஷர் பண்ணியிருப்பாங்க சி வந்து ரெப்ரஸன்ட் த மெட்டீரியல் கோவிஷன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் அதை வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்முலாவை போட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு நம்மளுடைய மெட்டீரியலுடைய க்ரோத் வந்து தெர்மல் க்ரோத் வந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த தெர்மல் க்ரோத்தை வந்து நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணி பண்ணோம்னா நாளைக்கு ஹையர் டெம்பரேச்சர் ஏரியாவில் நம்மளுடைய எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து அலைன்மெண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு போனாலுமே உங்களுக்கு தெர்மல் க்ரோத்னால ப்ராப்ளம் வரதை அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் மெஷரு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பைப்பிங் ஸ்ட்ரெயின் இந்த பைப்பிங் ஸ்ட்ரெயின் சொல்லக்கூடியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பம்பு இருக்குதுன்னா பம்பு பம்பு கம்ப்ரஸர் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு ஒரு இன்லெட்டு ஒரு அவுட்லெட் இருக்கும் அந்த இன்லெட்டு அவுட்லெட்டு ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பைப் லைனில் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பைப் லைனில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் ஃப்ளான்ஜும் இக்யூப்மெண்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ளான்ஜுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அலைன்மெண்ட் வந்து பக்காவாக இருக்கணும் ரெண்டாவது அது வந்து கரெக்டான பொசிஷனில் இருக்கணும் அதாவது ரெண்டு கடையில் உள்ள கேப் வந்து நம்ம வெண்டர் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப அதிகமாகவோ இல்லை ரொம்ப கம்மியாகவோ இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் இக்யூப்மெண்ட்டை வந்து அது ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து போல்ட் நட் போட்டால் அதை ரொம்ப டைப் பண்ணி டைப் பண்ணுவோம் இதனால் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே உங்களுக்கு லோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய இக்யூப்மெண்ட்டுக்கு வரும் அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பைப்பிங் ஸ்ட்ரெயினை வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இந்த ஃபைனல் அலைன்மெண்ட் பண்ணும்போது இந்த சக்ஷன் டிஸ்சார்ஜ் ரெண்டுமே வந்து ஃப்ளான்ஜை வந்து டைட் பண்ணும்போது நம்மளுடைய பம்புடைய ஷாஃப்டில் வந்து டயல் கேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதோடைய ஸ்ட்ரெயின் வந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க அது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டைட் பண்ண டைட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய ஷாஃப்டில் வந்து உங்களுக்கு அது வந்து இதாகும் உங்களுடைய ஷேப்பில் வந்து அதை வந்து காமிக்கும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்சிமம் டூ மில்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா நம்ம வந்து அதை ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அந்த பைப் லைன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதோடைய ஸ்ட்ரெயினை வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதோட அலைன்மெண்ட்டை கரெக்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு லென்த்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து கம்பல்சரி லென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி எவ்வளோ லென்த்தோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஃபேஸ் அவுட் ஆரம்பிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து சப்போர்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சப்போர்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு வந்து ஃபேஸ் அவுட் பண்ணலாம் ரெண்டாவது ஆக்சிடெல்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து பைப்பிங்கில் வந்து இது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அந்த சப்போர்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேக்கிங் கொடுத்து அதை வந்து ஒரே ஒரே லெவலில் கொண்டு வரலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைப்பிங்
இந்த சாஃப்ட் ஃபோட்டு சொல்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா ரோட்டரி எக்யூப்மெண்ட்டுக்குமே பாத்தீங்கன்னா பேஸ் ஃப்ரேம் இருக்கும் அந்த பேஸ் ஃப்ரேம் மேல தான் நம்மளோட எக்யூப்மெண்டோட பேஸ் வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம் ஓகேங்களா அந்த பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாலு லெக் இருக்கும் அந்த நாலு லெக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பராக உங்களுடைய பேஸ் பிளேட்டு அப்படி இல்லைன்னா கிரவுட்டிங்கில் வந்து சீட்டாக இருக்கணும் அப்படி பேஸ் ஃப்ரேம் வந்து பேஸ் ஃப்ரேமில் வந்து உங்களுடைய எக்யூப்மெண்ட்டுடைய லெக்கு வந்து கரெக்டாக இல்லைன்னா உங்களுடைய எக்யூப்மெண்ட்லாம் ப்ராப்ளம் வரும் இதை செக் பண்ணுறது தான் சாஃப்ட் ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சாஃப்ட் ஃபுட்னு சொல்கிறது அதோடைய நாலு லெக்லையும் செக் பண்ணுவோம் அதை வந்து எப்படி செக் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டயல் கேஜ் மெத்தடில் செக் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபீலர் கேஜ் வச்சு செக் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேசர் அலைன்மெண்ட் வச்சு செக் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டயல் கேஜ் வச்சு தான் செக் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இந்த கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி டயல் கேஜை வந்து போல்ட்டோடைய சாரி எக்யூப்மெண்ட்டோடைய லெக்கில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு போல்ட்டை வந்து லூஸ் பண்ணி அது எவ்வளோ தூரம் ரீடிங்ஸ் வருதுன்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க ரீடிங்ஸ் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் அதை நோட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த போல்ட்டை வந்து டைட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய போல்ட்டில் போயிட்டு இதே மாதிரி செட்டிங் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இதே மாதிரி நாலு லெக்லேயும் பண்ணணும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படி ஈக்குவலாக இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பை மிஷினே அதாவது உங்களுடைய சர்ஃபேஸ் பிளேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது பேஸ் பிளேட்டு அந்த பிளேஸ் பிளேட்டில் வந்து அன்னிவன் சர்ஃபேஸாக இருந்துச்சுன்னா எக்யூப்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு அந்த பேஸ் பிளேட்டை வந்து பக்காவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிரே மிஷினிங் பண்ணுவாங்க அதாவது கிரைண்டிங் கிரைண்டிங் வீல் எடுத்துகிட்டு வந்து நீட்டாக வந்து அதை வந்து லெவலிங் பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் அதுலேயும் சரியாகல உங்களுடைய பேஸ் பிளேட்டோடைய ஃப்ரேம் வந்து நீட்டாக இருக்குது அதில் வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா அதில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஷிம் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ஷிம் வந்து கரெக்டாக ஆட் பண்ணி அதை வந்து கரெக்டான லெவலில் கொண்டு வருவாங்க இந்த ஷிம் ஆட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா இந்த ஷிம் ஆட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஷிம்லாம் ஆட் பண்ணக்கூடாது மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஷிம் தான் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஷார்ட் ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஷிம் வைக்காமல் நீங்கள் ரெடி பண்ணிங்கன்னா ஓகே ஏன்னா மூணு சிம்புக்கு மேலே போச்சுன்னா அது வந்து ஸ்ப்ரிங் ஃபுட்டுன்னு ஆயிரும் அந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபுட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நாளைக்கு வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து அதிகமாகும் அதுக்கு சான்சஸ் வந்து அதிகம் இதுலேயே நீங்கள் வந்து மூணு சிம் வச்சுட்டிங்கன்னா அலைன்மெண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேரல் அவுட்டர் உங்களுக்கு வந்து ஆக்சல் அவுட்டு வந்துச்சுன்னா அதுலேயும் சிம்மை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டி வரும் அப்போ அஞ்சு ஆறு சிம்மு போயிடும் அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஃபுட் செக் பண்ணும்போது அதோடைய மிஷினிங் பண்ணி எவ்வளோ தூரம் நம்மளால் கரெக்ட் பண்ண முடியுமோ கரெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் அலைன்மெண்ட் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா சிம் வந்து கம்மியாக கொடுத்தா போதும் ஷார்ட் ஃபுட்டுக்கு மூணு சிம்ஸ் வந்து மேக்சிமம் அலோவ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி அலைன்மெண்ட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த டைம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் நாலு சிம்மு தான் அலோடு இது வந்து ஸ்டாண்டர்டு இருக்குது அது மாதிரி பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இதில் வந்து சிம் ஆட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி சிம் ஆட் பண்ணுற லெக்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பார் ஸ்லாக் இந்த பார் ஸ்லாக்னாலேயும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் அலைன்மெண்ட் வரும் பார் ஸ்லாக்னு சொல்கிறது வந்து ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஷாஃப்டில் வந்து நம்ம வந்து டயல் கேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் டயல் கேஜ் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிராக்கெட்டை வச்சுட்டு அந்த பிராக்கெட்டை எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய ஷாஃப்டில் வந்து மவுண்ட் பண்ணுவோம் அந்த மவுண்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பார் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பார் வந்து இதோடைய வெயிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக டிஃப்ளக்ஷன் ஆகும் இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார் சேகுன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி அதோடைய பார் சேக் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம் மேக்சிமம் வந்து இதுக்கு வந்து கேல்குலேஷன் பர்பஸுக்கு எப்படி எடுப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ இன்ச்சஸ் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துப்போம் ஓகேங்களா இது வந்து பார் சேகுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து ரேடியல் ரன் அவுட்டு இந்த ரேடியல் ரன் அவுட்னு சொல்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஷாஃப்டில் வந்து கப்ளிங் வந்து மவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியல் ரன் அவுட்டு அதாவது அதில் வந்து எந்த ஒரு டிஃப்ளக்ஷனும் இல்லை நார்மலாக இருக்குதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணணும் அதனால் வந்து பார
ரோட்ரி எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து பண்ணும்போது அது ரொட்டேட் ரொட்டேஷன் ஆகுது பார்த்தீங்களா ரொட்டேஷன் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரன்னிங்கில் வந்து உங்களுக்கு வந்து முன்னோக்கி தள்ளும் அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சியல் பிளேன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஆக்சியல் பிளே வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அது ஆக்சியல் பிளே எவ்வளோ வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த லிமிடேஷன் தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து செட் பண்ணுவாங்க அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சியல் பிளேன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இருக்குதுன்னா இது ஷாஃப்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கப்ளை நம்ம வந்து ரன் பண்ணும்போது என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷாஃப்ட் வந்து உள்ளே இருந்து வெளியே வரும் இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சியல் பிளேன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆக்சியல் பிளே வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்கு டயல் கேஜ் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கல்ல இதே மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் இருந்து ஒரு புஷ் பண்ணுவோம் புஷ் பண்ணும்போது இது வந்து காமிக்கும் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு அந்த வேல்யூ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சியல் பிளே இந்த ஆக்சியல் பிளே வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னா அதிகமாக இருந்துச்சுனாலோ கம்மியாக இருந்துச்சுனாலோ த்ரஸ்ட்டு லோடு வந்து இதில் ஆட் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து பேரிங் அடி வாங்கும் த்ரஸ்ட்டு த்ரஸ்ட்டு பேரிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து வைப்ரேஷன் அதிகமாகி டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இம்பலர் அவுட் அடி வாங்கும் அப்புறம் வந்து உங்களுடைய மெக்கானிக்கல் சீல் அடி வாங்கும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சியல் பிளேன் சொல்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பேராமீட்டர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ரன் அவுட்டு அதாவது ஸ்கொயர்னஸ் செக் பண்ணுறது நம்ம வந்து ஆக்சியல் ஃப்ரூட் செக் பண்ணும்போது கேஜை வந்து இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் இதில் வந்து சென்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய இதை வந்து ஒவ்வொரு புஷ் பண்ணுவாங்க இதை வந்து மூணு பொல் பண்ணுவாங்க பண்ணிவிட்டு அதோடைய எவ்வளோ ரீடிங்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய ஃபேஸ் ரன் அவுட் வந்து நார்மலாக இருக்குதான்னு சொல்லி செக் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிஸ் அலைன்மெண்ட்டை வந்து ரெடி பண்ணுறது மிஸ் அலைன்மெண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறது ப்ளஸ் மிஸ் அலைன்மெண்ட்டை வந்து எப்படி கவுண்டர் மிஷர் பண்ணி அதை வந்து சரி பண்ணலாம்னு சொல்லிக்கூடிய மெத்தட்ஸு ஓகேங்களா இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் சென்டர் இந்த மேக்னட்டிக் சென்டர்னு சொல்கிறது என்னென்னா எல்லா மிஷினுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு எல்லா மோட்டாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்னட்டிக் சென்டர் வரும் நார்மலான சென்டர் அதாவது மிஷின் வந்து ஆஃப்ல இருக்கும்போது ஒரு சென்டரிங் பாயிண்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி மோட்டர் வந்து ரன் பண்ணும்போது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சென்டர் பாயிண்டில் வந்து இருக்கும் அதை தான் வந்து இதில் காமிச்சிருப்பாங்க இந்த அருகு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மோட்டராக போய் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு பாயிண்டர் ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பாயிண்டரில் வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரன்னிங் பொசிஷனில் என்ன பாயிண்டில் வருமோ அந்த பாயிண்டில் வச்சு தான் நம்ம வந்து டிபிஎஸ்சியை வந்து நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் ஏன்னா நீங்கள் உள்ளே இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து வெளியே எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வரும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரன்னிங் டைமில் எவ்வளவு மேக்னட்டிக் சென்டர் இருக்கோ அந்த சென்டருக்கு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை கரெக்ட் பண்ணி நம்ம சுற்றி கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் பம்பரில் இருக்கக்கூடிய ஷாஃப்ட்டை கூட எவ்வளோ டிபிஎஸ்சின்னு சொல்லுவோம் டிபிஎஸ்சி சொல்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஷாஃப்ட் எண்டு அதாவது ரெண்டு ஷாஃப்ட்டுக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎஸ்சின்னு சொல்லுவோம் அந்த டிபிஎஸ்சியை வந்து செட் பண்ணுறது செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மேக்னட்டிக் சென்டர் ப்ராப்பராக இருக்கா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் பொசிஷனில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி டார்க் லைனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாட்டர் லைனில் கொடுக்கும்போது என்னென்னா மோட்டார் ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய ஷாஃப்ட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி வருது இதனால் எவ்வளோ தூரம் பார்த்தீங்களா ட்ராயிங்ஸ்லேயே எவ்வளோ தூரம் ஆகுதுன்னா ஃபிசிக்கலாக பார்க்கும்போது ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் மோட்டாரோடைய கெப்பாசிட்டி மாற மாற பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேக்னட்டிக் சென்டர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேராமீட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அந்த ஆன் பொசிஷனில் எவ்வளோ மேக்னட்டிக் சென்டர் இருக்குமோ அதை வந்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து டிபிஎஸ்சி வந்து செட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அப்புறம் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் மிஸ் அலைன்மெண்ட்ஸ் இந்த மிஸ் அலைன்மெண்ட் வந்து நம்மளுடைய எக்யூப்மெண்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து என்னென்ன வகையில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் சொல்லி பார்க்கலாம் எக்ஸசிவ் மெ மெஷினரி வைப்ரேஷன் எக்ஸசிவ் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் கன்சம்ஷன் பியரிங் ஃபெயிலியர் கேஸ்கெட் அண்ட் பேக்கிங் அண்ட் மெக்கானிக்கல் சீல் ஃபெயிலியர் கப்ளிங் பார்ட்ஸ் ஃபெயிலியர் மெஷினரி டவுன் டைம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டு மெக்கானிக்கல் சீலோட
ரெண்டாவது வைப்ரேஷன் நான் வைப்ரேஷன் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்னென்ன காரணங்கள்னால நம்மளுடைய எக்யூப்மெண்ட் வந்து வைப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் அலைன்மெண்ட் இருந்துச்சுனாலும் வைப்ரேஷன் ஆகும் வேறு காரணங்கள்னாலையும் உங்களுக்கு வைப்ரேஷன் இருக்கும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் டை டவுன் போல்ஸ் லூஸ் கப்ளிங் போல்ஸ் அன்பேலன்ஸ் ஷாஃப்ட்டு லூஸ் ஃபிட் ஆஃப் மிஷினரி பார்ட்ஸு மிஷினர் மிஷினரி ரன் ஆன் ஓவர்லோட் ஹேவிங் கேவிட்டேஷன் அண்ட் அதர் ரீசன்ஸ் இந்த காரணங்களாலேயும் வைப்ரேஷன் இருக்கும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் அலைன்மெண்ட் இருந்ததுனாலேயும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும் வைப்ரேஷன் அதிகமாச்சுன்னா முதல்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சொல்லியிருக்காங்கல்ல டைபோர்ட்ஸ் வந்து லூஸாக இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணிவிட்டு பேஸ் போல்ட் லூஸாக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாக மிஸ் அலைன்மெண்ட்டுக்கு தான் வருவாங்க இந்த மிஸ் அலைன்மெண்ட் வந்து அதில் வந்து எந்த ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போவோம் இதில் வந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ஸு ஓகேங்களா அப்புறம் வைப்ரேஷன் காஸ்ட் அதாவது வைப்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்னென்ன ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் ஒரு எக்யூப்மெண்ட்லாம் மிஸ் அலைன்மெண்ட்னால ஒரு வைப்ரேஷன் வந்துச்சுன்னா அது என்னென்ன பார்ட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து அதிகமாக சேவ் ஆகும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டீரியல் நார்மலாக வந்து ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அதோடைய பவர் கன்சம்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் அதே இது அது ரப்பாகியோ இல்லை வைப்ரேஷன் அதிகமாக ஆக விடும்போது அதோடைய கன்சம்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் லோடு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அதுக்கு ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் கன்சம்ஷனுடைய காஸ்ட்டு அப்புறம் எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டுடைய பார்ட்ஸ் வந்து போகுதோ அந்த பார்ட்ஸோடைய காஸ்ட்டு சீல் போச்சுன்னா சீலு மெக்கா பேரிங் போச்சுன்னா பேரிங் கப்ளிங் போச்சுன்னா அந்த பார்ட்ஸோடைய காம்பனண்ட்டுக்குள்ள காஸ்ட் எவ்வளவோ அது வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ண மாதிரி வரும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மிஷின் அந்த மிஷினுக்கு கொடுத்துருக்கூடிய லைஃப் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாயிரும் இந்த ஒரு கம்பர்ஸாக இருக்குன்னா அது பத்து வருஷம் வரைக்கும் நல்லபடியாக ஓடணும்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி மிஸ் அலைன்மெண்ட்னால பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் தான் ஓடியிருப்போம் அதுக்கு அதுக்கு நம்ம வந்து அந்த காஸ்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வைக்க வர மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி எக்கனாமிக்கல் ஃபேக்டர்ஸும் இந்த மிஸ் அலைன்மெண்ட் ஆகிறதுனால நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி வரும் அப்புறம் வந்து பேரிங் ஃபெயிலியர் இந்த பேரிங் ஃபெயிலியர் என்னென்ன காரணத்தினால ஏற்படும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சிலிண்டர்கள் சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க டென் பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இதில் டென் பர்சன்டேஜ் பேரிங் ஃபெயிலியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதர் ரீசன்ஸ்னாலையும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் பேலியர் ஃபெயிலியர் பேரிங் ஃபெயிலியர் வந்து அன்பேலன்ஸ் ஷாஃப்ட்னாலையும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் அலைன்மெண்ட்டாலையும் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஃபீல்டில் வந்து செக் பண்ணி சார்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த சார்ட் பேஸ் பண்ணி தான் இதை கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா அப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருந்தாங்கல்ல இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அன்பேலன்ஸ்னா னால ப்ராப்ளம் வருதுன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கப்ளிங் போல்ஸ் டேமேஜாக இருக்கும் கப்ளிங் கீஸ் வந்து டேமேஜாக இருக்கும் கப்ளிங் ஹப் வந்து டேமேஜாக இருக்கும் ட்ரெட் அண்ட் ஒன் பார்ட்ஸ் டாலரன்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன் ப்ராப்பர் ரிமூவிங் அண்ட் ஃபிக்சிங் ஆஃப் கப்ளிங் கப்ளிங் ஹப்ஸ் ஆன் த ஷேட் இதனாலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு வந்து பேரிங் ஃபெயிலியருக்கான சான்சஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆன சான்சஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டை போல் டை டவுன் போல்ஸ் வந்து டார்க்கிங் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது அப்புறம் வந்து எசென்ட்ரிக் சிட்டி எசென்ட்ரிக் சிட்டின்னு சொல்கிறது கரெக்டாக வந்து சுற்றாமல் அவுட் அடித்து சுற்றுறது ஷாஃப்ட்டு அப்புறம் வந்து பேட் மவுண்டிங் ஃபிக்சிங் பண்ணுற பேரிங் வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஆயில் சீல் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கும் ஆயில் டேர்ட்டி ஆயில் நாட் சேஞ்ச் ஃபார் த லாங் டைம் ஆயில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஆயில் டேர்ட்டியாக இருக்கும் இதனால் இன்ப்ராப்பர் கிரைடு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ரீசன்ஸால் அவங்களுக்கு வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து பேரியர் பேரிங் வந்து ஃபெயிலியர் அதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஓகேங்களா மேக்சிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மிஸ் அலைன்மெண்ட் தான் போகுது அப்புறம் சீல் சீல் ஃபெயிலியர் வந்து எதனால எல்லாம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் சீல் வந்து மிஸ் அலைன்மெண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் மிஸ் அலைன்மெண்ட் ஏற்படும் மிஸ் அலைன்மெண்ட் ஏற்படுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன் ஆகும் வைப்ரேஷன் வர்றதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீல் வந்து டேமேஜ் ஆகும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இதில் பாருங்கள் தேர்ட்டி பர்சன
லாஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் அந்த வரவு செலவு கணக்கு பார்ப்போம்ல அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஒரு அப்படியே காஸ்ட்டு நார்மலாக ரன்னிங் டைமில் ஒரு மெக்யூப்மெண்ட்டில் இருந்து ஒரு அப்படி அவுட் போட்டுக்கும் இந்த மாதிரி வைப்ரேஷன் அப்படியே மெட்டீரியல் இருந்து ஒரு அப்படி அவுட் போட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய இருக்கும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டில் வந்து சேஞ்சஸ் வரும் ரேட் வந்து வித்தியாசம் வரும் அது வந்து ப்ராஃபிட்டில் வந்து ப்ராப்ளம் வரும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஸ் அலைன்மெண்ட்னால நம்ம ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய மெயினான ப்ராப்ளங்கள் ஓகேங்களா இதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிப்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அது என்னென்ன டிப்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிம் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் இந்த ஷிம் வந்து ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ் த தின் ஷிம் பிட்வீன் த டூ திக்கர் சிம்ஸ் சின்ன ஷிம் யூஸ் பண்ணும்போது அதை வந்து ரெண்டு திக்கர் சிம்முக்கு இடையில் வச்சு கொடுங்க அப்படி கொடுக்கறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேமேஜ் ஆகிறது வந்து தடுக்கலாம் ரெண்டாவது ஒரு சிம்மை வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதாவது அதில் மெஷர் பண்ணியிருப்பாங்க பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எம்எம் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் எம்எம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அது வந்து கரெக்டான வேல்யூவா இல்லையான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அதான் எது எந்த ஒரு ஷிம்மையுமே நம்ம வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மைக்ரோமீட்டரில் வந்து அதை செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னா ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் அதாவது அவாய்ட் அன் அன்னெசரியாக இவ்வளோதான் இருக்குன்னு யூகிச்சு பண்ணுறதை விட நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு பண்ணுறதுனால ப்ராப்ளம் வந்து வரதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷினுடைய ஃபூட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபூட்டை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேமர் வச்சு தட்டுறது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஹோல் பாதி ஹோல் பாதியில் ஃப்ளாட் அண்ட் இருக்கும் அதை வச்சு பார்த்திங்கன்னா லிஃப்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதோடைய மிஷினுடைய ஃபீட் வந்து டேமேஜ் ஆகும் இவங்க டேமேஜ் பண்ணி வச்சுட்டு போயிருவாங்க அடுத்தவங்க மெயின்டென்ஸ் பண்ண வரும்போது இதெல்லாம் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ப்ராப்பராக ஜாக் பால்ட்டை யூஸ் பண்ணி அதை லிஃப்ட் பண்ண தான் லிஃப்ட் பண்ணணும் எல்லாமே வந்து அது கொடுத்துக்கூடிய ப்ராடக்டை வச்சு யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி அதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாத சில பொருட்கள் ஸ்பேனரை போட்டு இது பண்ணுவாங்க கோல்பாரி ஸ்க்ரூ ட்ரைவரு அந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால உங்களுடைய பேஸ் பிளேட் வந்து ப்ராப்ளம் வரும் ஓகேங்களா அப்படி பண்ணக்கூடாது ப்ராப்பரான கைடன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய மிஷினுடைய ஃபீட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்குள்ள கூட பேஸ் ஃப்ரேமாக இருந்தாலும் சரி அதோடய ஃபீட்டாக இருந்தாலும் சரி நான் கிளியராக க்ளீன் பண்ணி வைங்க அப்புறம் வந்து பெயிண்டிங் மெட்டீரியல் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆயில் கோட்டிங் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா அதில் வந்து எந்த ஒரு ரஸ்ட்டு பா பா பார்ட்டிகல்ஸும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஹை சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ஆயில் கோட்டிங் மாதிரி கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எக்யூப்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் அவுட்டு இந்த ஃபேஸ் அவுட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபேஸ் அவுட்டுன்னு சொல்கிறது வந்து பேரல் மிஸ் அலைன்மெண்ட் இதை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணும்போது நாலு ஃபுட்லேயும் வந்து டயல் கீச் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா நாலு ஃபுட்லேயும் கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து சீரோ சீரோ செட் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் நீங்கள் ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒரு கேஜை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சைடு அவுட் ஆகும் இன்னொரு சைடு வந்து இன்னொரு சைடு அது ஆகும் இதனால் நாலு சைட்லேயும் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு ஜாக் போல்ட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் மூமெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி எவ்வளோ அவுட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நாலு லெக்லேயும் ஒரே டைமில் வந்து செக் பண்ணலாம் இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபேஸ் அலைன்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அப்புறம் ப்ரிவன் கப்டு வாஷர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனாலையும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஆ அந்த ஜாக் அதாவது ஜாக்கிங் போல்ட் சொல்லியிருந்தோம்ல அந்த ஜாக்கிங் போல்ட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஜாக்கிங் போல்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து லிஃப்ட் பண்ணணும் சாதாரணமாக அந்த ஸ்பேனர் போடுறது இந்த கேஜுக்கு இந்த ஸ்கூ ட்ரைவரை போட்டு பண்ணுறதுலாம் பண்ணாமல் கேஜை போட்டு இந்த நம்மளோட ஜாக்கிங் போல்ட்டை யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இண்டிகேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி நாலு இடத்துல இண்டிகேட்டர்ஸ் வச்சுட்டு இதில் வந்து ஜாக்கிங் போல்ட்ஸ் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம நம்மளுடைய அவுட் எந்த சைட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஜாக்கிங் போல்ட்டை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுடைய நாலு இதுலேயுமே உங்களுக்கு ரீடிங்ஸ் காமிக்கும் இந்த நாலு ரீடிங்ஸும்
பிளானிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு எட்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது மிஷினை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரீ அலைன்மெண்ட் செக்கு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன மாதிரி பிளான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதை பிளான் அதாவது மிஷினை வந்து ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவோம்ல அந்த வந்து ஒரு ஏழு பாயிண்டாக கொடுத்துருக்குறோம் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க தேவைப்படக்கூடியவங்க உங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தகவல் வந்து பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் மேலும் இது போன்ற தகவல்களுக்கு நம்முடைய சேனலை வந்து தொடர்ந்து பாருங்கள் நம்மளுடைய வீடியோக்களுக்கு வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்முடைய சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இனிமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சேனலில் ரோட்ரி ப்ளஸ் ஸ்டாட்டிக் ரெண்டுமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நான் வந்து போட ஆரம்பிக்கிறேன் உங்களுடைய பேர் ஆதரவு வந்து எனக்கு வந்து தேவைப்படுது அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய வீடியோஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கமெண்டில் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அதுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா வேறொரு வீடியோவில் நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ